。最近新到货的一只来自三 A 的一比六辐射动力装甲，我几乎收集了全部了，干脆做个视频介绍下这个系列吧。今天就和我一起来重温游戏里出现的几款经典装甲，看看三 A 如何还原废土钢铁侠。根据游戏的设定， 2 0 6 7年 T 4 5型动力装甲首次出现在战场上。T 4 5在多款辐射游戏里都有，本身也有多种版本。这一支玩具参考的是辐射四的 T 4 5可以看到基础的灰色涂装、硬核的钢板，还有标志性的头盔。虽然性能上 T 4 5比较拉垮，但是获取容易，是玩家最熟悉的装甲之一。武器有一把激光来福枪，在官网买的话还多一把重型转轮机枪。这只 T 4 5的内部结构我就不拆开讲解了，因为接下来要看的和它完全一致，也就是今天要开箱的3 A 最新一款动力装甲 NCR 版 T 4 5打开包装有两盒东西，里面主要就是穿着内骨骼的小人和外甲零件。小人可动还不错，可动关节超过了三十五个。内骨骼的设计也很精妙，透过内骨骼甚至可以看到人物本身穿的衣服，布料的质感也十分到位安装方面，动力装甲都是一个套路。剑甲这种磁吸式的外甲安装容易，但臂甲和腿甲的卡扣设计就不太好装了。和以前的动力装甲一样，头盔可以发光。接触款 T 4 5的机枪是官网限定才有的 ，NCR 版呢直接就带了。两把放在一起，看起来 NCR 版就化程度更深。不过原版的激光枪 NCR 版是没有的。这一套装甲出现在游戏《新维加斯》里面。是由 NCR 对回收的 T45D 改造而来的，但是玩具上不大能看出来改造的地方，比如 NCR 去掉了关节电机和肩甲，把核聚变电池换成了某种自制装置。就两款玩具而言，结构完全一样，肩甲什么的也都在，能明显看出来的就只有胸部和手臂上的 NCR 涂装。也就是说，这一款 NCR 版单纯就是个换色。之前的老板听说涨价了不少，错过了的朋友如果不是执着于经典样式或机关枪的话。建议收这一款就可以了。二零七六年，第二代动力装甲 T 5 1登场。T 5 1也是一款在多个辐射游戏里出现的装甲。做成玩具的是辐射四的 T 5 1我这里展示的是换上了盒子可乐外壳的 T 5 1这些呢就是替换下来的原版外甲。T 5 1的开发过程比 T 4 5完备，性能整体有了大幅提升。除了防护力有很大的强化，外观上从玩具也可以看出。T 5 1的设计上更加圆润轻巧，尤其是肩甲和胸甲样式都有不小的变化。头盔还有个有趣的小细节 ，T 5 1的观察孔是连在一起的，其他的动力装甲观察孔都是分开的。T 5 1背上还多了一个小阀门。武器方面配了一把离子枪。原版的 T 5 1是 s t i n k Geek 限定发售的，这一套盒子可乐涂装的替换外甲反而更好买，三 A 的官网就有，还送一件衣服呢
。游戏里盒子可乐涂装可以增加三点敏捷，想不到吧？废土世界的肥宅快乐水还有这个 buff。接下来还会出黑鸟替换外甲，黑鸟是辐射七六里的涂装，不同于 T 四五原版和 NCR 版都是完整的一套。T 五一出的是原版和替换外甲。喜欢盒子可乐或者黑鸟涂装的，必须要先有原版才能换甲。OK， 介绍完了 T 五一，回到辐射的时间线。安克雷奇战役之后，二零七七年取代 T 五一的 T 六零出现了。T 六零的玩具三 A 推出了辐射四的原版和原子猫涂装限定版本。我收藏的就是原子猫。外形上 ，T 六零和第一代的 T 四五更为接近。比较明显的技术改动是 T 六零的肩甲是双层设计。更厚，但是更短，胸甲更加突出，像个大篮子，甚至可以放下小核弹哦。角度也更垂直了。上面的把手 T 四五是横着的一条 ，T 六零是竖着的两条。T 四五的腹部被外甲覆盖了，而 T 六零露出的部分较多，腿部外甲也更加不平整，背部的管道也有较大的变化。武器方面，原版有一把突击步枪，还配了弹夹和可拆卸的瞄准镜。总的来说 ，T 六零看起来更加重型。涂装方面，这只原子猫版本以深灰色为底，以火焰装饰，看着确实比原版好看了。游戏里换上它，魅力值加一，我信了。除了外观，原子猫版本的配件也有少许不同。自带的女性头雕原版是黑发，这个是金发。武器还多了一颗核弹和发射器，也太帅了吧！为了武器，这套限定版也值了。嗯、接下来就是辐射四的最强装甲 X 零一了，也是辐射四才开始有的装甲。外观上接近辐射二的先进动力装甲，和前几座的 T 系列相比 ，X 零一最瞩目的就是它的苍蝇头。头盔的呼吸管道设计和之前的样式完全不同。X 零一还有非常夸张的肩甲，大到甚至可以覆盖脖子一圈。它的胸甲看着像是分成了左右两片，腹部和 T 六零一样，都外露的比较多。武器方面，玩具只有一把刀，相比 T 系列的长枪大炮不太够看啊。X 零一我收了目前所出的三只，除了基础版，还有两个特殊涂装的版本。基础款 X 零一是经典形象，铠甲生锈的感觉做得非常逼真。另外两个特殊涂装的 X 零一都是在别处限定发售的，一个是 Bethesda 的官网限定的三百年涂装，是一款辐射七六里的涂装。以深蓝色为主，点缀着少量红色和金色。胸甲上有两个年份：一七七六到二零七六。肩上还有白色的小星星。外观上改变挺大的，不过游戏里并不改变什么属性。另一个是 p r e v i e w s World 限定的量子力量版。量子力量是出现在辐射四 DLC 盒子世界里的一套装甲，整体灰色变成了蓝色。胸甲上多了一个量子盒子可乐的 logo。游戏里这一套涂装可以增加 AP 刷新速度。除了涂装，这三只 X 零一是完全一致的。好了，这些就是三 A 的辐射系列动力装甲，覆盖了游戏里最主要、最常见的 T 四五、T 五一、T 六零、X 零一。几款经典装甲各有千秋，摆出来也是一个小钢铁军团了。这些玩具里，论样子，我最喜欢盒子可乐的 T 五一，废土阿宅快乐水。武器是原子猫最帅，一手突击步枪，一手核弹。你喜欢哪一款呢？辐射七六后来又新增了一款 T 六五，不知道三 A 会不会也做成玩具？可能还是换色大法又简单，来钱又快了。至于掠夺者装甲，虽然属性太烂，但是它外观独特，非常废土，非常手工，做成玩具应该也不错吧？出了我肯定也要收的。铜模换色确实是一种偷懒。好处是动力装甲之间可以互换，增大了可玩性。不过考虑到臂甲和腿甲需要大力卡扣，并不好装，也就磁吸式的肩甲比较好换。总体而言，做工非常棒，尤其是救花效果
，外加摸起来甚至有一种真实的磨砂感。品控稍微有点纰漏，也可能是我中奖体质。我买了这么些，遇到过两次中奖，都是磁贴。一次是磁吸装反，自己拆下来换个方向重新粘上了；一次是干脆少了一块磁贴，自己给配了一个。都不算大问题，就是让人挺不爽的，好气哦！身穿内骨骼的小人可动还不错，上了外甲之后比较受限，但是基础的动作还是可以的。而且摆姿势还是要穿了外甲帅啊，尤其是加上了武器。废土钢铁侠的名字可不是白叫的哦。辐射世界设定庞大，它的周边同样庞大。游戏里各种小道具设计的非常有意思。珍藏版游戏、摇动娃娃、一比六可动人偶、一比一装备、小雕像、车模，我都收了不少了。想看的话，以后再出视频。我是分享个人收藏的月生，喜欢的话就点个赞吧。下期再见喽。